হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম আশা করি আজকে আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন টু ওয়ার্ডপ্রেস এর ষষ্ঠ পর্ব যেখানে আজকে আমরা হচ্ছে জানব কিভাবে কিভাবে হচ্ছে প্লাগইনটা আমরা ইউজ করতে পারি তার ফাইল স্ট্রাকচার আর টেবিল সেটিং এবং এগুলো নিয়ে বিগত দুটো সেশন ছিল একদমই বিগিনারদের জন্য কিভাবে ওয়ার্ডপ্রেস ইউজ করব এবং থিম নিয়ে এবং আপনারা যদি কেউ একটু একটা সেশনও মিস করে থাকেন তারা সবাই আপনারা দেখতে পারবেন ওয়ার্ডপ্রেস টিভিতে কারণ এগুলো সব ওখানে আপলোড হয়ে যাবে তো আশা করি আজকের সেশনটাও বিগিনারদের জন্য খুবই উপকার হবে তো আমি বলে নিতে চাই যে আজকেও আমি কো হিস্ট হিসেবে আপনাদের সাথে আছি আফরিন আর আজকে পুরো সেশনটি রান করবে আবিদ হাসান একটু পরে আমরা তার কাছে চলে যাব আর ইন্ট্রোডাকটরি পার্টে আমরা আজকে যারা যারা প্রেজেন্ট আছি একটু নিজেদের ইন্ট্রোডাকশনটা দিয়ে নিব তো ফার্স্টে হচ্ছে একজন দেখছি অ্যাটেন্ডি সে হচ্ছে আক্তার আপনি কি আপনার একটু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে নিবেন আমি <laughs> আমি ফলো করছি লাস্ট দুইটা এপিসোড আশা করি আজকে প্লাগইন নিয়ে অনেক কিছু জানতে পারবো না হ্যাঁ অবশ্যই তো এখন হচ্ছে যে আমরা সেশনটা স্টার্ট করে দিতে পারি তো আবিদ হাসান ভাই আপনি শুরু করে দিতে পারেন আপনার আজকের ইন্ট্রোডাকশন টু প্লাগইন এর সেশন টিম ওকে थैंक यू আফরিন আপু এন্ড थैंक यू সবাইকে আচ্ছা আমি হচ্ছে আবিদ হাসান আমি ডব্লিউডব্লিউ এর পরে সিনিয়র সাপোর্ট এন্ড প্রোডাক্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আছি সো ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করা হয় বিগত 5 বছর ধরে আচ্ছা আর আমরা হচ্ছে আমাদের আজকের এই এপিসোড সিক্সে যেটা হচ্ছে আমরা দেখব প্লাগ ইন স্ট্রাকচার অথবা প্লাগ ইন নিয়ে কথাবার্তা বলবো মেইনলি আর আমাদের এই সবগুলো এপিসোড হচ্ছে ডাব্লিউ পি টিভিতে আপলোড হচ্ছে অ্যান্ড আশা করি যারা প্রিভিয়াস এপিসোডগুলো মিস করছেন তারা আসলে সবগুলো ওখান থেকে দেখে নিতে পারবেন আচ্ছা আমি হচ্ছে কথা না বলে আমি হচ্ছে স্ক্রিনটা শেয়ার করি হ্যাঁ যেটা হচ্ছে আমি আজকের সেশনে চলে যাই আচ্ছা সো প্রথমত এটা তো আমাদের ড্যাশবোর্ড জিরো চেনা ড্যাশবোর্ড ওয়ার্ড প্রেসের সো এখানে গতকাল আমরা অ্যাকচুয়ালি থিম নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলছি আর আজকে আমরা অ্যাকচুয়ালি কথা বলবো প্লাগ ইনস নিয়ে হ্যাঁ সো প্লাগ ইনস হচ্ছে এই যে ওয়ার্ড প্রেস ড্যাশবোর্ডে এখানে একটা অপশন থাকে প্লাগ ইনস সো অ্যাকচুয়ালি প্রথমে আমি একটু ইন্ট্রোডাকশন দিই যে প্লাগ ইনস আসলে কেন লাগে হ্যাঁ এটা আসলে আমি মনে হয় যেদিন ড্যাশবোর্ড দেখাইছি ওদিনই আসলে আমি বলছিলাম যে আসলে আমাদের প্লাগ ইনসটা অ্যাকচুয়ালি কেন লাগে প্লাগ ইনস অ্যাকচুয়ালি লাগে আমাদের আসলে ওয়ার্ডপ্রেসে ওয়ার্ডপ্রেসটা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে সবাই অনেক ইজিলি চায় যে তাদের নিজেদের ওয়েবসাইটটা বিল্ড আপ করবে তাদের যাতে একটু সরি তাদের যাতে হচ্ছে যাতে কম কোড লিখতে হয় অথবা কোডিং যারা হচ্ছে যায় না অথবা যারা হচ্ছে একটু ইজিলিভাবে ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপ করতে চায় বা সাইট তৈরি করতে চায় তারা দেখা যায় যে ওয়ার্ডপ্রেসটাকে চুজ করে অ্যান্ড প্লাগ ইনস তাদের অ্যাকচুয়ালি অনেক হেল্প করে সেই ক্ষেত্রে কারণ প্লাগ ইনস হচ্ছে সেই একটা জিনিস যেটা আসলে সব ধরনের ফাংশনালিটি দিয়ে একটা প্লাগ ইনস একটা প্লাগ ইনস হয় মানে যে কোনো ধরনের একটা নির্দিষ্ট ফাংশনালিটি দিয়ে একটা প্লাগ ইন হয় অ্যান্ড ওই প্লাগ ইনটা ইউজ করলে দেখা যায় যে আমি আমার যেই মানে রিকোয়ারমেন্টটা সেটা খুব ইজিলি অ্যাচিভ করতে পারি হ্যাঁ যেমন হচ্ছে আমাকে কোনো একটা ক্লায়েন্ট কখনো হচ্ছে আক্স করতেই পারে যে আমি আমার সাইটে এক জায়গায় হচ্ছে একটা ফর্ম চাই কন্ট্যাক্ট ফর্ম চাই যেখান থেকে বাইরের ইউজাররা আমার আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে এখন আমাকে তখন কি চিন্তা করবে আচ্ছা আমি ফর্ম বানাবো কি হবে তাহলে আমি কি সেই একদম হচ্ছে স্টিমেল স্ট্রাকচার করে এরপর সেটাকে হচ্ছে পিএইচপিতে লিখে ফর্ম বানাবো সেটা তো প্রায় অনেক দিনের কাজ হ্যাঁ তো এতদিনের কাজ আমি হচ্ছে কিভাবে করব। বাট এই সব জিনিস খুব ইজিলি করা যায় মানে প্লাগ ইন দিয়ে কারণ প্লাগ ইন যারা ডেভেলপার তার অ্যাকচুয়ালি সেই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি সব সবার জন্যই মানে বানিয়ে রেখেছে অ্যান্ড প্লাগ ইন থেকেই জাস্ট আমি জাস্ট কিছু কনফিগারেশন চেঞ্জ করে যে আমার অ্যাকচুয়ালি ফর্ম কয়টা ফিল্ড হবে ওইটা জাস্ট আমি হয়তো ডিফাইন করে দিতে পারি তারপরে হচ্ছে 
আমি ফর্ম সাবমিটের পরে মেইলটা কার কাছে যাবে সেটা জাস্ট ওখানে ইজিলি দিয়ে দিতে পারি সো এভাবে করে ইজিলি প্লাগ ইন দিয়ে যেটা অ্যাকচুয়ালি দশ পনেরো মিনিটই বানিয়ে ফেরানো যায় হ্যাঁ সো সেই জন্য অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্লাগ ইনটা লাগে এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম জাস্ট একটা ফর্মের এক্সাম্পল দিলাম এছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের প্লাগ ইন আছে সো আমি আজকে কয়েকটা প্লাগ ইন হচ্ছে দেখাবো পপুলার প্লাগ ইন হচ্ছে দেখাবো বা কোনটা কিভাবে কাজ করে বা কোনটা অ্যাকচুয়ালি কি কাজ অথবা প্লাগ ইন দিয়ে আসলে আরেকটু কি কি করতে পারি অথবা প্লাগ ইন ফাইল স্ট্রাকচারও হয়তো একটু দেখাবো হ্যাঁ এই আর কি সো আচ্ছা সো প্লাগ ইনের এখান থেকে যেমন আমরা এখান থেকে অ্যাড নিউ প্লাগ ইন করতে পারি সো গতকাল আমরা দেখেছিলাম যে আমরা উ কমার্স প্লাগ ইনটা ইনস্টল দিয়েছিলাম সো উ কমার্স হচ্ছে একটা ই কমার্স ই কমার্স সাইট বানানোর জন্য একটা প্লাগ ইন মানে এটাই অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ড প্রেস অ্যান্ড উ কমার্স হ্যাঁ এই দুইটা হচ্ছে একদম বিনি সুতায় গাধা যদি আমরা হিসেবে বলি হ্যাঁ কারণ এই ই কমার্স সাইট অর্থাৎ কোনো একটা ই কমার্স সাইট করতে আমার উ কমার্স লাগবেই হ্যাঁ এটা হচ্ছে একদম এসেন্সিয়াল প্লাগ ইন যদি কেউ আমরা ই কমার্স সাইট করতে চাই অর্থাৎ কেনা বেচার সাইট আমরা করতে চাই হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ডুপ্লিকেট পেজ একটা প্লাগ ইন আমি ইনস্টল গতকাল করছিলাম যেটা দিয়ে আমি দেখেছিলাম যে আমি ইজিলি কোনো একটা পেজকে হচ্ছে ডুপ্লিকেট করে ফেলতে পারি হ্যাঁ যেমন এই প্লাগ ইনটা ইনস্টল করে যখন আমি অ্যাক্টিভ করছি এই প্লাগ ইনটা তখন হচ্ছে আমি দেখছি যে আমার এই আমার পেজের এখানে লোড হচ্ছে পেজটা সো আমার এখানে যে এই ডুপ্লিকেট দিস একটা অপশন চলে আসে যেটাতে আমি ইজিলি পেজগুলোকে ডুপ্লিকেট করতে পারি হ্যাঁ যাতে তাহলে আমার কি হতে কি হইতেছে যাতে আমার এই পেজটাকে আবার সব কন্টেন্ট কপি না করে আমাকে নতুন একটা পেজ ক্রিয়েট করে সেখানে দিয়ে অথবা আমি পেজে যে সেটিং করতে করছিলাম সেগুলো আমার আবার নতুন পেজে বারবার করার থেকে আমি যদি ডুপ্লিকেট করি তাহলে কিন্তু আমার ফুলি এই পেজটা হচ্ছে ডুপ্লিকেট হয়ে যেতেছে এইভাবে করে কিন্তু আমি ইজিলি ডুপ্লিকেট করে ফেলতে পারতেছি সো এই ফাংশনিটিগুলো ইজি করে দেয় এক একটা প্লাগ ইন হ্যাঁ আচ্ছা সো আমি আমার প্লাগ ইন পেজে চলে যাই এটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের প্লাগ ইন প্লেস তো প্লাগ ইন পেজের ইউআরএলটা থাকে এভাবে ডাব্লু প্যাডমিন স্ল্যাশ প্লাগ ইনস ডট পিএসপি এটা হচ্ছে প্লাগ ইনস পেজটা আচ্ছা সো আমরা যদি এখান থেকে কোনো নতুন প্লাগ ইন অ্যাড করতে চাই সরি আমি যদি নতুন প্লাগ ইন অ্যাড করতে চাই সো আমি অ্যাড নিউ হচ্ছে এখান থেকে দিব তো এখানে আমার দেখা যাচ্ছে অ্যাড নিউতে গেলে আমার ফিচার্ড অনেকগুলো প্লাগ ইন এখানে দেখাচ্ছে হ্যাঁ সো এই প্লাগ ইনগুলো হচ্ছে ফিচার্ড প্লাগ ইন মানে ওয়ার্ড প্রেস থেকে এই প্লাগ ইনগুলোকে একদম ফিচার্ড করা হয়েছে যে এগুলো হচ্ছে খুবই এসেন্সিয়াল প্লাগ ইন বা অনেক ইউজ হয় সো ইউজ মানে করতে বাধ্য করা বা এরকম অনেকটা জিনিসটা হ্যাঁ সো এই প্লাগ ইনগুলো সম্পর্কে যদি একটু ধারণা দিই সবাইকে যেমন ক্লাসিক এডিটর হ্যাঁ এই ক্লাসিক এডিটরটা যেমন আচ্ছা আমি হচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে একটা কথা বারবার হচ্ছে আমি বলতেছিলাম যে যে ব্লক এডিটর হ্যাঁ ব্লক এডিটর বেটা ভার্সনে আসে ব্লক এডিটর নিয়ে আমরা পরে এপিসোড করব এই ব্লক এডিটর বা গুটেনবার্গ এই সময় আমি অনেক কথাবার্তা বলতেছিলাম সো অ্যাকচুয়ালি এই এইটা হচ্ছে ব্লক এডিটর তো আমি আসলে সেদিন দেখাইও দেখাইছিলাম যে হচ্ছে আমি যদি যেখানে এডিট পেজে যাই যেমন আমার যে অ্যাকচুয়ালি পেজটা লোড হয় এই যে এই পেজটা এটা অ্যাকচুয়ালি ব্লক এডিটর হ্যাঁ সো আপনারা যারা প্রিভিয়াসলি অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ড প্রেস শিখার জন্য হচ্ছে বিভিন্ন টিউটোরিয়াল যদি কেউ দেখে থাকেন অথবা আজকে থেকে আরও তিন চার বছর আগেও টিউটোরিয়াল দেখে থাকেন আপনি দেখবেন যে এই ইন্টারফেসটা আসলে কিন্তু এমন ছিল না হ্যাঁ এই ইন্টারফেসটা একদম নতুন যেমন এই যে এখান থেকে আমি ব্লক অ্যাড করতে পারতেছি এই ইন্টারফেসটা অ্যাকচুয়ালি এমন ছিল না এই ইন্টারফেসটা অ্যাকচুয়ালি ছিল অন্যরকম হ্যাঁ সো আমি এই প্লাগ ইনটা যদি ইনস্টল দেই ক্লাসিক এডিটর সেই আমার এই ইন্টারফেসটা অ্যাকচুয়ালি ওই রকম হয়ে যাবে হ্যাঁ যেমন আমি যদি এই ইনস্টলটা এখান থেকে আমি দেই তাহলে দেখাই কি হয় আমি হচ্ছে ইনস্টলটা দিলাম ইনস্টল হচ্ছে এরপর হচ্ছে অ্যাক্টিভ করলাম তো অ্যাক্টিভ করার পরে এখন আমার যে এই পেজটা এখন আমি জাস্ট এই পেজটা একটু রিলোড দিই হ্যাঁ আমি তো বললাম যে এটা একদম চেহারা চেঞ্জ হয়ে যাবে হ্যাঁ সো আমি দেখেন এই পুরো পেজটা চেহারা এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এই ইন্টারফেসটা ছিল আজকে থেকে তিন চার বছর আগে যখন গুটেনবার্গ ওয়ার্ড প্রেসে আসে নাই তখনকার হচ্ছে এই লুকটা ছিল অ্যাকচুয়ালি এমন হ্যাঁ এই পেজ এডিটরের যেখান যেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে আমরা জাস্ট কথাবার্তা লিখতে পারতাম তখন আমরা কোনো ব্লক অ্যাড করতে পারতাম না যেমন এখন কিন্তু অনেক ব্লক দেয় যেখানে যে প্লাস সাইন দিয়ে দেখাইলাম যে অনেক ব্লক অ্যাড করা যায় সো এখানে আগে সবাই জাস্ট লেখালেখি করতো ইমেজ অ্যাড করতে চাইলে এখান থেকে করতে হতো ইমেজ অ্যাড
অনেক মানে ওয়ার্ডপ্রেস লাভাররা অথবা অনেক ইউজাররা যেটা চাই যে অ্যাকচুয়ালি অনেকে চাই যে অ্যাকচুয়ালি আগের মতো ওয়ার্ডপ্রেসটাকে ইউজ করতে ইভেন অনেক ক্লায়েন্ট যারা অ্যাকচুয়ালি আজকে থেকে আরও তিন তিন চার বছর আগে যারা ওয়ার্ডপ্রেস ইউজ করছে তারা অ্যাকচুয়ালি চায় যে ওয়ার্ডপ্রেসটাকে আগের মতো ইউজ করতে তারা মানে নতুনকে হচ্ছে অনেকে ওইভাবে চায় চায় না যে আমি নতুন কোন একটা নতুন কোনোভাবে একটা সিস্টেমে আমি আমার এমপ্লয়িদের ট্রেন ট্রেনিং করি ট্রেন করি হ্যাঁ এরকম অনেকে চায় না সো এই কারণে তারা যেটা করে এই যে এই ক্লাসিক এডিটর প্লাগ ইনটা ইনস্টল দেয় এটা অ্যাক্টিভ করলেই কিন্তু আমার সেই আমার আগের লুকটাই কিন্তু ফিরে যায় আমি যেটা দেখালাম একদম আগের লুকটাতেই ফিরে গেল আমার আমার পুরা সাইটটা এই এডিটরটা সো এইভাবেই অনেকে ক্লাসিক এডিটরটা অনেকে এই কারণে ইনস্টল দেয় এটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ডপ্রেসের প্লাগ ইন সো আমি অ্যাকচুয়ালি সবাইকে সাজেস্ট করব যে অ্যাকচুয়ালি আমরা যেহেতু ওয়ার্ডপ্রেস নতুন গুটেনবার্গ এডিটরই নিয়ে আসছে সো অ্যাকচুয়ালি ক্লাসিক এডিটর এখন আমরা হয়তো আমরা আস্তে আস্তে এই ক্লাসিক এডিটরের সাপোর্ট থাকবে না এক টাইমে হ্যাঁ সবাই অ্যাকচুয়ালি আমরা গুটেনবার্গ দিয়েই শিখবো মানে গুটেনবার্গে যেরকম থাকে যেরকম এটা ডিয়াক্টিভেট করলে যেরকম থাকে ওটা দিয়ে শিখবো কারণ গুটেনবার্গ অ্যাকচুয়ালি আসলে ফিউচার সো এটা আমি সবাইকে সাজেস্ট করব যে গুটেনবার্গ দিয়ে আসলে আমরা শিখবো সো আচ্ছা সো এরপরে হচ্ছে আমি আবার আরেকটা প্লাগ ইন দিই সো এটা আমি দেখালাম হচ্ছে ক্লাসিক এডিটর এটা একটা ফিচার প্লাগ ইন সো আমি যদি আবার প্লাগ ইন অ্যাড নিউতে যাই এরপর হচ্ছে পপুলার প্লাগ ইনসে যাই হ্যাঁ সো পপুলার প্লাগ ইনসে দেখি কি আছে আচ্ছা আমি ফিচারটা আরেকটা প্লাগ ইন দেখাই এখানে আরেকটা প্লাগ ইন এই যে ইয়া আকিসমেট স্প্যাম প্রোটেকশন হ্যাঁ এই প্লাগ ইনটা অ্যাকচুয়ালি কী করে এই প্লাগ ইনটা হচ্ছে যখন আমাদের ব্লগ পোস্ট হয় হ্যাঁ বা আমরা যখন এই যে কোনো পোস্ট করি সো পোস্টে তো একটা কমেন্ট সেকশন থাকে তাই না সো কমেন্ট সেকশনে দেখা যায় যে অনেক স্প্যাম হয় তারপর ওয়ার্ডপ্রেস সাইট যখন গুগলে অথবা সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ ইঞ্জিন ইন্ডেক্স হয় অর্থাৎ সার্চ ইঞ্জিনে ভিজিবল হয় সেগুলো অ্যাকচুয়ালি অ্যাটাকাররা চায় যে তাদের কন্টেন্টগুলোকে আপনার সাইটে হচ্ছে শো করাইতে যাতে তাদের হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অ্যাড শো করায় বা বিভিন্ন ধরনের এগুলো অ্যাকচুয়ালি স্প্যাম সো স্প্যামিংটা প্রতিরোধ করতে এই প্লাগ ইনটা হচ্ছে তখন দরকার হয় যাতে বাইরের অ্যাটাকাররা যাতে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে ইজিলি অ্যাটাক করতে না পারে হ্যাঁ জাস্ট এটা ইনস্টল করে অ্যাক্টিভ করে দিলে সেটা আর অ্যাটাক করতে পারবে না সো এই প্লাগ ইনটার কাজ এরকম সো এক একটা প্লাগ ইন এরকম এক একটা কাজ যেমন যে প্যাক এই প্লাগ ইনটা হচ্ছে অটোমেটিকের অর্থাৎ ওয়ার্ডপ্রেসের একদম ইয়া সো এই প্লাগ ইনটার কাজ হচ্ছে আপনি এই জেট প্যাক থেকে আপনি আপনার সাইটের স্পিড কন মানে একটু ইম্প্রুভ করতে পারবেন তারপরে ব্যাক আপ রাখতে পারবেন এরকম আরও অনেক ফিচার আছে হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে আরেকটা প্লাগ ইন এখানে খুব দরকার হয় রোল ব্যাক আপডেট ফেলার অনেক টাইমে দেখা যায় যে কোনো একটা প্লাগ ইন আমি আপডেট করলাম ওটা আমি একটু পরে দেখাবো প্লাগ ইন আপডেট কি বা কীভাবে আসে সো অনেক টাইমে দেখলাম যে রোল ব্যাক প্লাগ ইন আপডেটের পরে আপনার সাইটে কোনো একটা ফাংশন এটি কাজ করতেছে না সো আপনি ভাবলেন যে আচ্ছা এর আগের ভার্সনে তো কাজ করতো তখন আপনি রোল ব্যাক প্লাগ ইন ইনস্টল করে এটা ইজিলি হচ্ছে ইউজ করতে পারবে যেমন আচ্ছা আমি একটু রোল ব্যাক প্লাগ ইনটা ইনস্টল দিই দেখা এই জিনিসটা কী সো রোল ব্যাক প্লাগ ইনটা ইনস্টল করলে এটা আমি দেখাতে পারবো জিনিসটা কি সো অ্যাক্টিভ করলাম সো এরপরে হচ্ছে আমি এই যে আমার ইনস্টল প্লাগ ইনসে হ্যাঁ সো এই আমি হচ্ছে এখান থেকে আমার ও আচ্ছা আরেকটা জিনিস কোনো একটা প্লাগ ইন ইনস্টল পরে সেটা যেমন কই কই আমি এটা হচ্ছে প্রথম দিনই বলছিলাম যেমন হচ্ছে কোনো একটা প্লাগ ইন ইনস্টল দিলে সেটা আইদার হচ্ছে এই সেটিংসে আসে অথবা টুলসে যায় হ্যাঁ এই টুলসে যায় অথবা আর যদি আমরা কোনো জায়গায় দেখতে চাই তখন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফাংশনালিটি যে আসে সেখানেই আসে যেমন আমি এই প্লাগ ইনটা ইনস্টল দিলাম এই প্লাগ ইনটা আসলে এটা অ্যাকচুয়ালি কী কাজ করে আমি একটু দেখে নিই ফিচার প্লাগ ইন টু টেস্ট প্লাগ ইন থিম আপডেট ফেলার অ্যান্ড রোল ব্যাক প্রিভিয়াস ইনস্টল প্যাকেজ আচ্ছা সো এটা অ্যাকচুয়ালি আগের প্লাগ ইনেই কিন্তু ফিরাই নেওয়ার জন্য একটা প্লাগ ইন সো এই প্লাগ ইনটা অ্যাকচুয়ালি কই থেকে আসে আমি যদি আপডেটসে যাই এখানে এখানে হয়তো থাকতে পারে আচ্ছা এই প্লাগ ইনটার অপশনটা হচ্ছে আমি এখন পাইতেছি না কোথা থেকে আসে আচ্ছা এই এরকম রোল ব্যাক প্লাগ ইনটার মতো আরো অনেক রোল ব্যাক প্লাগ ইন আছে বাট 
এই প্লাগইনটা নরমালি হচ্ছে রোলব্যাক হেল্প করে যখন কোনো একটা হয়তো প্লাগইনে এখানে সেটিংস আসে যেই সব প্লাগইনে সাপোর্ট দেওয়া বা এরকম হয়তো থাকতে পারে যেমন আমি এই প্লাগইনগুলো তো অপশন দেখতেছি না এখানে একটা ইয়া লিংক আসার কথা যে রোলব্যাক হ্যাঁ ওই রোলব্যাকে ক্লিক করলে তখন আমার এই যেমন উ কমার্সে এখানে রোলব্যাক একটা অপশন আসবে ওই রোলব্যাক অপশনটা আসলে আমি কিন্তু ইজিলি ওখানে ক্লিক করে আমাকে জাস্ট ভার্স ভার্সনটা সুইচ করার একটা অপশন দিবে হ্যাঁ যে সুইচ করার অপশন দিবে সেখান থেকে আমি সুইচ করে নিতে পারবো রোলব্যাক আগের ভার্সনটা বা ওইরকম করে সো এইভাবে হচ্ছে জিনিসটা কাজ করে আচ্ছা সো ইভেন এই এখানে হচ্ছে আমার আগের ভার্সনের ওয়ার্ড পেসও হচ্ছে দেওয়া যায় সেটা আরেকটা প্লাগ ইন দিয়ে দেওয়া যায় অফকোর্স সেটা একটা কোর প্লাগ ইন সেটাও একটা প্লাগ ইন আচ্ছা আমি হচ্ছে আরেকটা আরও কিছু প্লাগ ইন দেখাই কোনটা একটু কি কাজ করে আচ্ছা যেমন আমি হচ্ছে পপুলার প্লাগ ইনসে যাই সো পপুলার প্লাগ ইনসে এখানে যেমন কন্ট্রাক্ট ফর্ম সেভেন নামে হচ্ছে একটা প্লাগ ইন আছে হ্যাঁ সো এটা যে আমি একটুকে প্রথমে উদাহরণ বলতেছিলাম যে কোনো একটা ক্লায়েন্ট চাইতে পারে যে তার সাইটে হচ্ছে একটা ফর্ম শো করাবে সো সেই ক্ষেত্রে এই কন্ট্রাক্ট ফর্ম সেভেন কিন্তু একটা পপুলার প্লাগ ইন এটা দিয়ে হচ্ছে কন্ট্রাক্ট ফর্ম বানানো যায় এটা খুব পপুলার একটা প্লাগ ইন হ্যাঁ যারা অনেক আগে থেকে ওয়ার্ড পেস ইউজ করে তারা অ্যাকচুয়ালি প্রথম থেকে এটা দিয়ে বানায় যদিও এখন আরও অনেক ধরনের ফর্ম প্লাগ ইন আসলে বের বের হয়েছে যেমন এটাও কিন্তু একটা ফর্ম প্লাগ ইন ডাব্লিউ পি ফর্মস হ্যাঁ ইভেন নিচে যদি আমি আর টু যাই এখানে কি আর কোনো ফর্ম প্লাগ ইন আছে না আর কোনো ফর্ম প্লাগ ইন এখানে আপাতত দেখতেছি না বাট এই ডাব্লিউ পি ফর্মস অ্যান্ড হচ্ছে কন্ট্রাক্ট ফর্ম সেভেন এই কন্ট্রাক্ট ফর্ম সেভেনটা অনেক বেশি ইউজ হয় কারণ কন্ট্রাক্ট ফর্ম সেভেন প্লাগ ইনটা অনেক লাইট ওয়েট ফর্ম প্লাগ ইনের ক্ষেত্রে বাট এটা হচ্ছে আপনি নিজে যদি কাস্টমাইজেশন করতে জানেন বা নিজে হচ্ছে সিএসএস এক্সপার্ট হন আপনি একটা ডিজাইন হচ্ছে নিজে তৈরি করবেন সিএসএস লেখে তখন এই কন্ট্রাক্ট ফর্ম সেভেন প্লাগ ইনটা অনেক হেল্প করে কারণ এটা একদম বেসিক প্লাগ ইন স্টাইল একদমই থাকে না একটু জাস্ট বেসিক স্টাইল দেওয়া থাকে তারপর নিজের মতো করে স্টাইল করতে হয় বাট এটা অনেক লাইট ওয়েট প্লাগ ইন এই কারণে সো আমি এটা একটু ইনস্টল দিই হ্যাঁ এটা কিভাবে কাজ করে একটু দেখি সো আমি এটা ইনস্টল দিতেছি কন্ট্রাক্ট ফর্ম সেভেন প্লাগ ইনটা আচ্ছা সো কন্ট্রাক্ট ফর্ম সেভেন প্লাগ ইন ইনস্টল হলে এরপর হচ্ছে এখানে যেমন আমি তখন যেটা বলতেছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি কোথায় কোথায় আমরা দেখব আইদার আমরা এখানে দেখব কিছু আসছে কি না যেমন তুমি একটা প্লাগ ইন ইনস্টল দিলে এখানে কোনো নতুন অপশন আসছে কিনা সেই প্লাগ ইনের কিছু অথবা হচ্ছে সেটিং আসছে কিনা এখানে কিছু আসছে কিনা অথবা টুলে আসছে কিনা কিছু অথবা এই এই প্লাগ ইন পেজে হ্যাঁ এইখানে কোনো সেটিংস আসছে কিনা হ্যাঁ যেমন এই যে কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন অপশন এই প্লাগ ইনটা ইনস্টলের পরে এই যে এখানে একটা সেটিংস অপশন আসছে হ্যাঁ সো আমি এখানকার সেটিংসে চলে যাই আচ্ছা সো এখানকার এটা কিন্তু সেটিংস এই যে এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানেও কন্ট্যাক্ট নামেও কিন্তু কন্ট্যাক্ট নামেও কিন্তু একটা অপশন ছিল আসছে হ্যাঁ এই কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন প্লাগ থেকে দেখেন আমি যদি ড্যাশবোর্ডেও থাকি আমার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে কন্ট্যাক্ট নামে কিন্তু একটা অপশন আসছে এই কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন প্লাগ ইনস্টল করার পরে সবার বুঝার জন্য এডিট করতে যাই সো এখানে দেখি যে কি কি আছে অ্যাকচুয়ালি সো ওরা দেখতেছি এখানে একটা লেভেল মানে হচ্ছে একটা নাম দিছে ইউর নেম সো এটা ওরা একটা এক্সাম্পল বানায় দিছে হ্যাঁ সো যে কেউ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই এক্সাম্পলগুলো ফলো করেই কিন্তু আমি কোনো একটা নতুন হচ্ছে আরও কিছু ফিল্ড অ্যাড করতে পারবো হ্যাঁ যেমন এই এই প্লাগ ইনটাতে আমি দেখি যে হচ্ছে এই যে লেভেল ইউর নেম এরপর হচ্ছে এখানে একটা থার্ড ব্যাকেটতে আমার এই এটাই হচ্ছে ফলো করতে হবে এটা ওদের প্লাগ ইন স্ট্রাকচারই ওদের এইভাবে বানানো হ্যাঁ যাতে আমি এইভাবে করেই আমি জিনিসগুলো লিখি যেমন অটো অটো কমপ্লিট নেম বা আমি যদি এটা অটো কমপ্লিট দিচ্ছি বিকজ এটা অটো কমপ্লিট সাপোর্ট থাকবে তখন এই ফিল্ডে হ্যাঁ ইনপুট ফিল্ডটাই আচ্ছা তারপর হচ্ছে ইউর ইমেইল সো এইভাবে করে হচ্ছে এইভাবে করে তারপরে সাবজেক্ট একটা দিছে সাবজেক্টের এটা হচ্ছে সাবজেক্টের ঘর দিছে হ্যাঁ মানে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইনপুট ফিল্ড ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে লেভেল এইভাবে করে দেওয়া থাকে এইভাবে করে দেওয়া থাকে আচ্ছা সো এখন এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি আমার এভাবে করে বাড়ানো আমি এখানে আরো নতুন একটা ফিল্ড অ্যাড করি একটু পরে দেখাতেছি কীভাবে করে করতে হয় হ্যাঁ তো আমি এখন কন্ট্যাক্ট ফর্মসে এখানে গেলাম আচ্ছা এখন আমি তাহলে এটা আমার কই শো করবে আমি আমার এই সাইটে গেলাম এটা আমার হোম পেজ হ্যাঁ বাট এটা আমি চাইতেছি যে আ
আমি এখানে প্লাস সাইন দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি করব এখান থেকে কোনটা চুজ করব আমি কন্ট্রাক্ট ফর্মটা দেখানোর জন্য সো যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেখতে হবে এই প্লাগ ইনগুলা এই ধরনের প্লাগ ইনগুলা এক একটা প্লাগ ইন আসলে এক এক রকম সো এই ধরনের প্লাগ ইনগুলা এই যে যেমন ফর্ম প্লাগ ইন ফর্ম প্লাগ ইনের কথাই যদি আমি বলি হ্যাঁ জিনিসটা হয় কি যে আমি যদি ফর্মসে যাই অথবা এই যে এই ফর্মের এখানে কিন্তু একটা জিনিস দেখাচ্ছে কপি দিয়ে শর্টকোট অ্যান্ড পেস্ট ইট ইন্টু ইউর পোস্ট পেজ অর টেক্সট উইজেট কন্টেন্ট এটা হচ্ছে শর্টকোট হ্যাঁ এই শর্টকোট জিনিসটা হয়তো আমি এই পর্যন্ত খুবই কম বলছি পার্টটা বাট এটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট শর্টকোট হ্যাঁ শর্টকোট জিনিসটা কি যেমন এই শর্টকোট জিনিসটা ইউজ করে আমি এই প্লাগ ইন তাদের ফাংশনালিটি যেভাবে বানাইছে মানে হচ্ছে এটার অ্যাকচুয়ালি ফ্রন্ট এন্ডে কীরকম দেখতে হবে এই জিনিসটা সেটা আমি এই শর্টকোট যেখানে ইউজ করব সেখানে এটা আমার পপুলেট হয়ে যাবে অর্থাৎ আমি যখন এই শর্টকোটটা কপি করলাম এই এই ফর্মের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু এক একটা ফর্ম যখন আমি আরও নতুন ফর্ম বানাবো তো আমার কিন্তু শর্টকোট ডিফারেন্ট থাকবে হ্যাঁ তখন এই যে এই আইডিটা হচ্ছে ডিফারেন্ট হয়ে যাবে দেখা যাবে টাইটেলটাও ডিফারেন্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ সো আমি যখন এই শর্টকোটটা কপি করে আমি এখানে এখানে দেখবেন যে একটা এখানে যখন আমরা ব্লক সার্চ দিব এখানে শর্টকোট নামে একটা ব্লক আছে হুম সো আমি শর্টকোটটা চুজ করব শর্টকোটটা চুজ করে আমি যখন এটা পেস্ট করে দিব আমার ওই শর্টকোটটা হ্যাঁ এরপরে যখন আপডেট দিব আমার তখন কিন্তু এটাই কিন্তু ফ্রন্ট এন্ড আমার দেখাবে অ্যাকচুয়ালি কীরকম হবে হ্যাঁ আমি যদি এখন ভিউ পেস্টটা দিই তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি এই যে আমার এই যে এই সেই এই ফর্মটা যে আমি বানাইছি এখান থেকে এই ফর্মটাই কিন্তু আমার এখানে চলে আসছে এখন আপনারা বলতে পারেন যাচ্ছে আমি চাই যে এই মেসেজ এনেছে আমি আরেকটা মেসেজ বক্স হচ্ছে দিতে দিব হ্যাঁ তাহলে কীভাবে দিব এই যে সেম এখান থেকে কিন্তু অপশন আছে যেমন এই যে লেভেল ইউর মেসেজ তাই না আমি যদি এই পার্টটু কপি করে আমি যদি এই পার্টটু কপি করে এখানে যদি দেই আমি যদি এখানে লিখি যে ইউর ইউর নিউ মেসেজ হ্যাঁ ইউর নিউ মেসেজ টেক্সট ইউর মেসেজ হ্যাঁ এটা যদি আমি এ করে এটা যদি হচ্ছে একবার সেভ দেই তারপর দেখি এখানে কি হয় এটা যা সেভ দিলাম আমার শর্টকোট তো আর চেঞ্জ হচ্ছে না শর্টকোট কিন্তু একইটাই থাকতেছে শর্টকোট আমার এখানে দেওয়া আছে আমি জাস্ট এই পেজটা রিফ্রেশ দিলে অ্যাকচুয়ালি দেখতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে হ্যাঁ আমি রিফ্রেশ দিলাম এই যে আমার কিন্তু এই যে ইউনিভার্সে নতুন একটা ফিল্ড অ্যাড হয়ে গেছে মানে আমি কিন্তু এইভাবে করে ইচ্ছা মতো ফিল্ড অ্যাড করতে পারি লেখার জায়গা দিতে পারি ইউজারদের আরও এখান থেকে কি কি লিখতে চাই সো এই যে এখান থেকে এখন কোনো একটা ইউজার যখন ফর্ম সাবমিট করবে হ্যাঁ সেই সাবমিটের পরে অ্যাকচুয়ালি কি হবে যেমন আমি যে এখানে যদি মেইলে যাই ঠিক আছে এই মেইলেই হচ্ছে আমি কনফিগার করে দিতে পারবো যে হচ্ছে এই ফর্ম হ্যাঁ ফর্ম আচ্ছা এই মেলটা হচ্ছে কিন্তু কিসের মেল এই মেলটা হচ্ছে যারা আমার ফর্ম সাবমিট করবে সেই ফর্ম সাবমিটের পরে আমি আমার আমি অ্যাজ এ অ্যাডমিন আমি অ্যাজ এ অ্যাডমিন কি মেলটা পাবো ঠিক আছে সেই ইমেলের ফর্মেটটা হচ্ছে এটা মানে হচ্ছে ফর্ম এই ওয়ার্ড প্রেস লার্ন ডাব্লিউপি ডট লোকাল মানে এই ফর্মটা হচ্ছে আমার ওয়ার্ড প্রেস সাইট থেকে আমার মেলে ঢুকবে এই যে টু মানে হচ্ছে সাইট অ্যাডমিন ইমেল হ্যাঁ এই সাইট অ্যাডমিন ইমেলটা হচ্ছে আমার আমি যে অ্যাডমিনের ইউ ইমেলটা আমি যখন সেট করছি যখন আমি ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করছি সেই অ্যাডমিন ইউআরএলই কিন্তু আমার এইটা হচ্ছে যাবে হ্যাঁ আমি হচ্ছে এখন তো লোকালে আসে সো লোকালে তো আর মেল যাবে না সো আমি ওই ওই টেস্টটা দেখাতে পারবো না যে আমার মেইল হচ্ছে আসতেছে সাবমিট করলে এটা আমি দেখাতে পারবো না বাট এটাই হচ্ছে হবে যে আমার অ্যাডমিন ইমেইলে আমার এই কেউ যখন ফর্ম সাবমিট করবে সেই ইমেলে আমার এই রেসপন্সটা যাবে হ্যাঁ এভাবে করে সো এটা তারপর হচ্ছে আরও এখানে আরও অপশন আছে যেমন মেসেজে লিখতে পারি যে সাকসেস যখন কেউ সাকসেসফুলি সাবমিট করবে ফর্ম তখন কি মেসেজ দিবে হ্যাঁ তারপরে ফেল্ড হলে অ্যাকচুয়ালি কি মেসেজ দিবে অনেক টাইমে ফেল্ড হইতে পারে তারপর আরও অ্যাডিশনাল সেটিংসে যদি আমি হচ্ছে কোনো কাস্টমাইজেশন কোড অ্যাড করতে চাই ওটা অ্যাড করতে পারি নট ইম্পর্টেন্ট তারপরে হচ্ছে ঠিক এইভাবেই হচ্ছে আমি কিন্তু এক একটা ইয়া করতে ফর্ম মারতে পারি ইভেন আপনার যেটা আমি বললাম যে হচ্ছে আমি যেহেতু একটা মেসেজ অ্যাড করছি আমি এখান থেকে কিন্তু এই যে উপরে অপশন আছে রেডিও বাটনস হ্যাঁ কুইজ এগুলো কিন্তু এগুলোও কিন্তু আমি হচ্ছে এখান থেকে অ্যাড করে দিতে পারি আমি যদি যে এখানে রেডিও বাটন অ্যাড করি আমাকে বলবে যে রেডিও বাটনটার নাম কি দিব হ্যাঁ অপশন অনলাইন পার লাইন হ্যাঁ সো আমি যদি এইভাবে দেই যে অপশন ওয়ান অপশন টু হ্যাঁ সো এইভাবে যদি দেই তারপরে ইনসার্ট ট্যাগ দিই আমার কিন্তু ওরা যে একটা রেডিও বাটন এখানে অ্যাড করে দিচ্ছে
गुगल रिकेशन दिल धारणा दिल्ली खुब इजिली so, हम दस पर्व कथा बोला जाए इन्स्टल बसिगेना प्रथम एलिमेंटर फुल सबकि खुबीजिले पपुलर चले ग 
যেমন ইওস্টেসিও এটা হচ্ছে একটা এসিও প্লাগইন সো এসিও প্লাগইন হচ্ছে আমার সাইটের এসিও বুস্ট করে হ্যাঁ সো এটা হচ্ছে সেই এসিও প্লাগইন মানে হচ্ছে আমি এসিও বিভিন্ন পেজের মেটা টাইটেল মেটা ডিসক্রিপশন তারপর হচ্ছে হোয়াট এভার যা আমার এসিওর দরকার সব আমি এই প্লাগইন দিয়ে হচ্ছে কন্ট্রোল করতে পারি হুম তারপর হচ্ছে ডাব্লু পি ফর্ম যেটা আমি বললাম যে এটাও একটা ফর্ম প্লাগইন এটার মতো এটা দিয়ে আরও অ্যাডভান্স লেভেলের ফর্ম বানানো যায় ইজিলি সো এই প্লাগিনটা অনেক বেটার তারপর হচ্ছে উ কমার্স তো আমি বললাম একটা ই কমার্স প্লাগিন তারপর সরি রিয়েলি সিম্পল এস এস এল এই প্লাগিনটা হচ্ছে অনেকের লাগে যাদের হচ্ছে দেখা যায় যে যেমন আমার এই সাইডটা নট সিকিওর হ্যাঁ বাট আমি হচ্ছে এখন লোকালে আসছি এই কারণে নট সিকিওর অনেকের দেখা যায় যে সাইটে এস এস এল অ্যাক্টিভেট করতে হয় এটা অ্যাকচুয়ালি হোস্টিং প্ল্যাটফর্ম থেকেই করে হ্যাঁ তো এস এস এল অ্যাক্টিভ করার পরেও দেখা যায় যে আমি যদি এস টিটিপি দিয়ে হচ্ছে সাইটকে ব্রাউজ করতে যাই তখন অ্যাকচুয়ালি নট সিকিওর সাইটে লোড হয় আবার এস টিটিপি এস দিয়ে সাইট যখন লোড করতে চাই তখন অ্যাকচুয়ালি নট সিকিওর থাকে না হ্যাঁ মানে তখন আবার সিকিওর থাকে মানে তার মানে কি দুইটাই কাজ করে বাট এই প্লাগিনটা ইনস্টল করলে হয় কি আপনার যত কন্টেন্ট আছে ওয়ার্ড প্রেসে সবগুলো অ্যাকচুয়ালি এস টি টি পি এসে ফোর্সফুলি রিডাইরেক্ট করাই দেয় হ্যাঁ অর্থাৎ আপনি যদি কেউ যদি আপনার সাইডে এস টি টি পি দিয়েও হিট করে তাকেও অ্যাকচুয়ালি এস টি টি পি এসেও রিডাইরেক্ট করাই দিবে সো এটা তখন এই প্লাগিনটা অনেকের দরকার এই কারণে এটা একটা পপুলার প্লাগিন অনেকে হচ্ছে এই প্লাগিনটা খুবই ইউজ করে যেমন ফাইভ প্লাস মিলিয়ন অ্যাক্টিভ ইনস্টলেশন মানে খুব পপুলার একটা প্লাগিন হ্যাঁ তারপর সরি অল ইন ওয়ান ডাব্লু পি মাইগ্রেশন হ্যাঁ এই এই প্লাগিনটাও অনেক জোস একটা প্লাগিন এই প্লাগিন দিয়ে খুব ইজিলি আপনার সাইটকে আপনি এক্স ধরেন আমি হচ্ছে এখন কি করতেছি লোকালে ডেভেলপ করতেছি আমি চাই যে এই সাইটটাকে আমি হচ্ছে লাইভে ট্রান্সফার করবো হ্যাঁ সো সেই ক্ষেত্রে এই প্লাগিনটা অনেক দরকার আমি এটা একটু কুইকলি ব্রিফ দিই আমি যখন হচ্ছে এই প্লাগিনটা ইনস্টল করব তখন দেখাই কি হয় সেটাকে <laughs> না না এটা আসলে ওই জন্য না যেমন অ্যাকচুয়ালি এস টি টি পি হ্যাঁ আমার সাইটে অ্যাকচুয়ালি যখন কোনো ম্যালেশিয়াস যদি কন্টেন্ট থাকে সেটা আমার অ্যাকচুয়ালি সেটা আমাকে বলবে যে এটা অ্যাকচুয়ালি ম্যালেশিয়াস হ্যাঁ সেটা এটা যখন এটার জন্য সেটাকে অ্যাকচুয়ালি সিকিউর করে দেবে না অনেক ক্ষেত্রে হয় কি আমার যেমন এই যে এখন যে যেটা দেখতেছি নট সিকিউর হ্যাঁ বাট আমার সাইটে কিন্তু কোনো ম্যালেশিয়াস কন্টেন্ট নাই বাট অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আমি আমার সাইটটাকে সিকিউর করতে পারি হ্যাঁ এস এস এল অ্যাক্টিভ করে এটা হচ্ছে একটা সার্টিফিকেট হ্যাঁ এই এখানে একটা সার্টিফিকেট অ্যাড করতে হয় ওই সার্টিফিকেটটা অ্যাকচুয়ালি আমার সাইটে নাই সো ওই সার্টিফিকেটটা যখন থাকবে তখন হচ্ছে মাঝে মধ্যেও দেখা যাবে যে কি যে কিছু কিছু কন্টেন্ট এস টি টি পিতে অ্যাকচুয়ালি লোড হয়েছিল হ্যাঁ যেমন কিছু ইমেজ যখন আমি আপলোড করছি সেগুলো অ্যাকচুয়ালি এস টি টি পি হওয়াকালীন সময় হচ্ছে আমি আপলোড করছিলাম বাট সেগুলো হচ্ছে আমার এস টি টি পি এস এ হচ্ছে নিতে হবে হ্যাঁ তখন হচ্ছে এই প্লাগিনটা যদি আমি ইনস্টল করি সেগুলো সবগুলোকে আসলে এস টি টি পি এস এ কনভার্ট করে দেয় এটাই হচ্ছে এই প্লাগিনটা এটা আসলে ওই ম্যালেশিয়াসের ওটার কিছু না ম্যালেশিয়াস যদি কোনো কন্টেন্ট থাকে সেটা অ্যাকচুয়ালি ওই সাইটে অ্যাকচুয়ালি ওটা থ্রেট হিসেবেই ডিটেক্ট করবে এটা যদি এই প্লাগিনটাও অ্যাক্টিভ থাকবে আর যদি না থাকে যে কোনোভাবে ওটা ডিটেক্ট করবে ওকে আচ্ছা সো আমি এখন এই প্লাগিনটা ইনস্টল করতেছিলাম অল ইন ওয়ান ডাব্লু পি মাইগ্রেশন হ্যাঁ এটা যখন আমি হচ্ছে অ্যাক্টিভ করি সো এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ করলে সো এখানে যে একটা অল ইন ওয়ান ডাব্লু পি মাইগ্রেশন নামে একটা অপশন চলে আসে হ্যাঁ সো এখানে যখন আমি এই যে দুইটা অপশন আছে একটা এক্সপোর্ট একটা ইম্পোর্ট হ্যাঁ সো আমি যখন অত অ্যান্ড একটা আছে ব্যাক আপ আচ্ছা সো আমি এক্সপোর্টে যখন ক্লিক করি এক্সপোর্টে ক্লিক করলে আমার হচ্ছে এই সাইটের এখানে একটা যে এক্সপোর্ট টু আমি যদি ফাইল দিই তাহলে আমার যেটা করবে যে আমার পুরো সাইটটাকে অ্যাকচুয়ালি ও এক্সপোর্ট করতেছে অর্থাৎ আমার এত এতদিন যা করলাম এই লাস্ট দুই দিনে মানে এই পুরো সাইটটাকে মিলিয়েও এক্সপোর্ট করতেছে হ্যাঁ সো এভাবে করে অ্যাকচুয়ালি এক্সপোর্ট এই সব সব ইভেন সব প্লাগ ইন সব থিম এরপর হচ্ছে আমার ফুল ডাটা বেস হ্যাঁ সব কিছুই হচ্ছে এভাবে এক্সপোর্ট করে সো এক্সপোর্ট করার পরে এই যে এখানে একটা ফাইল হচ্ছে দেয় আমাকে 
যখন হচ্ছে আমার এক্সপোর্ট করা শেষ হয়ে যাবে দেখাবে যে কমপ্লিট আর বিশ পার্সেন্ট আছে ट्रांसफार कर लाइट कर আমার কোনো প্লাগ ইন কিচ্ছু ইনস্টল করার দরকার নেই জাস্ট একটা প্লাগ ইন ইনস্টল করবো সেটা হচ্ছে এই যে অল ইন ওয়ান মাইগ্রেশন এটা ইনস্টল করে ওইখানে আমি জাস্ট ইম্পোর্টে যাব ইম্পোর্টে যে আমি ইম্পোর্ট ফর্ম দিয়ে যে আমি এই এখন যে ফাইলটা হচ্ছে আমি একটু আগে ডাউনলোডের অপশন আসলো সেই ফাইলটা অ্যাকচুয়ালি আপনারা আবার এই ব্যাক আপসে যে ওইখানেও দেখতে পারবেন ধরেন এইখান থেকেও কিন্তু আপনারা নামাতে পারবেন এই ফাইলটা লোড হচ্ছে এই যে এখান থেকেও কিন্তু এই যে ডাউনলোড করা যাবে এই ফাইলটা এই ফাইলটা জাস্ট ডাউনলোড করে ওই সাইটে জাস্ট ইম্পোর্ট অপশনে যে এই ফাইলটা ইম্পোর্ট করে দিলেই আপনার ফুল সাইট মানে যত প্লাগ ইনস আছে থিমস আছে ইভেন যা যা পেজ বানাইছি আমরা পোস্ট আছি সব মানে সেম এই পুরো সাইটটার ক্লোন হচ্ছে ওই সাইটে চলে যাবে হ্যাঁ অর্থাৎ এই প্লাইনটা আমার তখন লাগে যখন আমরা এরকম লোকাল থেকে লাইভে কোনো একটা ওয়ার্ডপ্রেস সাইট হচ্ছে ট্রান্সফার করতে চাই হ্যাঁ আগের আগে যেটা দেখা যায় তো যে অনেক আগের দিনে এই জিনিসটা অনেক প্রসেসটা অনেক কঠিন ছিল হ্যাঁ যেমন আমার সব ফাইলগুলো নিতে হইতেছে সার্ভারে তারপরে ডাটা বেস ক্রিয়েট করতে হইতেছে ডাটা বেস ক্রিয়েট করার পরে হচ্ছে ডাটা বেসটাকে আলাদা ইম্পোর্ট করতে হইতেছে তারপরে হচ্ছে আরো অনেক কিছু করতে হইতো যেমন ডাব্লিউ পি কনফিক থেকে আমার দুইটাকে হচ্ছে এই সাইট ইউআরএল ডিফাইন করে দিতে হইতো মানে অনেক কাজ করতে হইতো একটা যা সাইট মাইগ্রেট করার জন্য যেটা অ্যাকচুয়ালি এক ঘন্টার কাজ বা এরকম বাট এই প্লাগিনটা দিয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি পনেরো মিনিটে একটা সাইট থেকে একটা সাইটে ট্রান্সফার করে ফেলতে পারতেছি সেম ক্লোন করে ফেলতে পারতেছি হ্যাঁ এটাই হচ্ছে এই প্লাগ ইনের খুব সুবিধা আর কি আচ্ছা তারপরে হচ্ছে হুম 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 শিওর যদি এরকম হয় আমি অন্য কোন ওয়েবসাইট বিল্ডার থেকে যেমন উইক্স বা ওয়েবফ্লো ওখানে একটা সাইট আমি হয়তো বিল্ড করলাম ওটা অ্যাকটিভও আছে লাইভও আছে ওইখান থেকে যদি আমি আবার ওয়ার্ডপ্রেস ট্রান্সফার করি তখনও কি এই সেম ইম্পোর্ট এই ইস্যুটা কাজে লাগবে না না আপু সেটা হচ্ছে কারণ এই প্লাগইনটা শুধুমাত্র ওয়ার্ডপ্রেস টু ওয়ার্ডপ্রেস ট্রান্সফারের জন্য হ্যাঁ কোন অন্য কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে হচ্ছে এটা কাজ করবে না শুধু ওয়ার্ডপ্রেস টু ওয়ার্ডপ্রেস এটাই আর অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমাম যে আমি অ্যাকচুয়ালি যাই না যে উইক্স থেকে আসলে ওয়ার্ডপ্রেস ট্রান্সফার এর কোনো কিছু আছে কিনা এখনো হ্যাঁ এটা আসলে আমার জানি বাট এই প্লাগইনটা শুধুমাত্র ওয়ার্ডপ্রেস টু ওয়ার্ডপ্রেস হ্যাঁ এটাই আচ্ছা আমি যদি এখান থেকে আমি এক্সপোর্ট অপশনটা ইউজ করি হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমার ড্যাশবোর্ডে কত হিস্ট্রি থাকবে যে আমি এক্সপোর্ট করেছি না এই যে জাস্ট খালি এখানেই হচ্ছে এক্সপোর্ট করলে যে এখানে ব্যাকআপ হয়ে থাকবে হ্যাঁ এই ব্যাকআপ হয়ে থাকবে এই যে ব্যাকআপটা হয়ে থাকবে আপনি যদি চান আমি ডিলিট করে দিব আপনার কোন একটা সাইটে ইম্পোর্টের পরে আপনি জাস্ট এখান থেকে এসে এটা এখান থেকে ডিলিট করে দিতে পারবেন আচ্ছা এই ছাড়া কোনো হিস্ট্রি থাকবে না আচ্ছা আর হচ্ছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমি আবার পপুলার প্লাগ ইন চলে যাই যে আর কি কি এখানে অপশন আছে এই যে ওয়ার্ড ফ্রেন্ডস হ্যাঁ এটা হচ্ছে এই প্লাগ ইনগুলোকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি সিকিউরিটি প্লাগ ইন এই প্লাগ ইনগুলো অ্যাকচুয়ালি আমার ওয়েবসাইটে বিভিন্ন সিকিউর করা যেমন ওই যেটা আমি বলতেছিলাম যে বাইরের কোনো স্প্যাম অ্যাটাক হ্যাঁ এরপরে অনেকে দেখা যাচ্ছে যে আচ্ছা আমি ছোট্ট একটা কুইক টিপস শেয়ার করি হ্যাঁ এটা অ্যাকচুয়ালি বিগিনারদের জানা উচিত হ্যাঁ বা এটা আসলে প্রথমেই বলা উচিত আমার মতে এই মাত্র আমার মনে হইলো যে কখনোই ওয়ার্ডপ্রেস সাইট আমরা যখন লাইভে উঠাবো কখনোই অ্যাডমিন ইউজার নেম অ্যান্ড অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড এটা দিয়ে কখনো উঠাবো না হ্যাঁ ভুলেও না কারণ অ্যাডমিন ইউজার নেম অ্যান্ড অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড দিয়ে যদি আমরা কোনো একটা সাইট লাইভে উঠাই দিই অ্যান্ড সেটা যদি ইন্ডেক্সিং হয়ে যায় মানে সার্চ ইঞ্জিনে যখন এটা আমার ইয়া করতে থাকবে তখন অ্যাটাক অ্যাকচুয়ালি এটা সবসময় ইভেন এখনও একটা অ্যাটাক চলতেই থাকে সবসময় যে অ্যাডমিন অ্যাডমিন হ্যাঁ এই অ্যাডমিন অ্যাডমিন এটা দিয়ে যত ওয়ার্ডপ্রেস সাইট আছে সবগুলোতে হচ্ছে অ্যাটাকাররা ঢুকে সব ওদের নিজস্ব কন্টেন্ট দিয়ে হচ্ছে সাজাই ফেলে তারপর হচ্ছে অ্যাডস কর অ্যাড জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো কিন্তু মানে কেউ ম্যানুয়ালি করে না জিনিসগুলো অটোমেটেড হ্যাঁ সম্পূর্ণ অটোমেটেড অ্যান্ড এই 
সো কখনোই আমরা ভুলেও অ্যাডমিন ইউজার নেম অ্যান্ড অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড এটা দিয়ে হচ্ছে সাইট উঠাবো না হ্যাঁ আর এছাড়াও এই প্লাগ ইনটা যদি যেটা হেল্প করে অ্যাকচুয়ালি ধরেন এই প্লাগ ইনটা হচ্ছে আপনি দিয়ে রাখছেন একটা ইউজার নেম হচ্ছে দিয়ে রাখছেন অ্যাডমিন হ্যাঁ সো এটার এই অ্যাকচুয়ালি এই অ্যাডমিন অথবা অথবা আপনার নামই দিলেন হ্যাঁ সো এই নামটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বাইরে থেকে পাওয়া অনেক ক্ষেত্রে ইজি হ্যাঁ ডাটা বেজে অনেকে এক্সেস বা একটা আপনার সাইটে হচ্ছে একটু হিট করলে এটা হচ্ছে পাওয়া যেতে পারে যে ইউজার নেমটা পাসওয়ার্ড হচ্ছে পাবে না পাসওয়ার্ড হচ্ছে এনক্রিপ্টেড থাকে হ্যাঁ সো ওরা যেটা করে এই কিছু অ্যাটাকার যেটা করে যেটা হচ্ছে যে অ্যাডমিন এই ইউজারটা নিয়ে আমি ইউজ করে পাসওয়ার্ড দেয় হচ্ছে অ্যাডমিন ওয়ান টু থ্রি অ্যাডমিন টু থ্রি ফোর হ্যাঁ এভাবে করে বারবার ট্রাই করতে থাকে এই অ্যাটাকটার নাম হচ্ছে ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক সো এই অ্যাটাকটা যখন করতে থাকে তখন এই প্লাগ ইনটা যেটা করে এই আপনার ওয়েবসাইটে সেম আইপি থেকে যদি কোনো পাঁচটা বেশি বা দশটা বেশি এরকম রিকোয়েস্ট আসতে থাকে তখন সে আইপিটাকে ব্লক করে দেয় হ্যাঁ এছাড়াও এই প্লাগ ইনটা বিভিন্ন ধরনের এরকম ম্যালওয়্যার যদি কোনো বিভিন্ন প্লাগ ইন ইনস্টলের সাথে যদি ওই প্লাগ ইনে কোনো ম্যালওয়্যার কোনো কোড থাকে সেটাও কেউ ডিটেক্ট করে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে এই যে যেটা আমি বললাম যে লগ ইন সিকিউরিটি বা ব্লকিং লাইফ ট্রাফিক এই তারপরে ফায়ারওয়েল সব কিছু হচ্ছে এই প্লাগ ইনটা দিয়ে অনেক সিকিউর সিকিউর করা যায় ওয়ার্ডপ্রেস সাইটটাকে সো এটা একটা ভালো প্লাগ ইন সিকিউর করার জন্য ওয়ার্ডপ্রেস সাইট অল ইন ওয়ান এসিও এটা হচ্ছে একটা এসিও প্লাগ ইন এই যে ইস্ট এসিওর মতোই তারপর হচ্ছে আপ ইয়া আপড্রাফট প্লাস ওয়ার্ডপ্রেস এটা হচ্ছে একটা ব্যাক আপ প্লাগ ইন অনেকটা এটার মতোই সো দেখা যাচ্ছে যে আমি মানে কিছু কিছু ক্যাটাগরিতেই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সব প্লাগ ইনগুলোকে ফারাতে পারতেছি হ্যাঁ তাই না যেমন এই যে গুগল অ্যানালিটিক্স এটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি গুগলের সাথে কানেক্ট করে আপনার সাইটের ভিজিটর হচ্ছে দেখতে পারবেন লাইভ ভিজিটর দেখতে পারবেন ডুপ্লিকেট পেজ তো বললামই রিডাইরেকশন একটা ভালো প্লাগ ইন রিডাইরেকশন প্লাগ ইনটা অ্যাকচুয়ালি যেটা করে সেটা হচ্ছে আপনার একটা যেটা হচ্ছে পোস্ট করতেছেন হ্যাঁ যে আচ্ছা আমি রিডাকশন প্লাগ ইনটা একটু ইনস্টল দিয়ে দেখাই এটা হয়তো সবার কাজে লাগতে পারে রিডাকশন প্লাগ ইনটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্লাগ ইন তো এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি হয় আমি একটু দেখাই আমি যখন কোন হোয়াটসাইটে কোন ইমেজ অ্যাড করি এই প্লাগ ইনটা হচ্ছে যেমন আমার যদি ওটা থাকে পাঁচ মেগাবাইটের ইমেজ এই প্লাগ ইনটা একটু কমপ্রেস করে দুই মেগাবাইটে নামাই দেয় যাতে আমার ওয়েবসাইটটা ফাস্ট থাকে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে এই ক্যাশিং প্লাগ ইনগুলো যেগুলো করে যেগুলো হচ্ছে আমার এই যে বিভিন্ন যে কোডগুলো থাকে সেগুলো তো হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে লাইন বাই লাইন এক লাইন এক লাইন করে লেখা থাকে হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে হয় কি একটু সাইজ বেড়ে যায় শো করে কি যে এগুলো সব কিছু কমপ্রেস করে এক লাইনে নিয়ে আসে হ্যাঁ এক লাইনে তো সব রান করবেই কারণ কোড এক লাইনে রান করে যেটা অ্যাকচুয়ালি মানে আমি যদি ফাইল দেখতে থাকি তখন দেখবো যে না আমার সব কোড এক একসাথে লাইন বাই লাইনে আসে বাট এই প্লাগ ইনটা একটা আলাদা বলতে পারি যে একটা আলাদা নিজস্ব মেমোরি ক্রিয়েট করে সেখান থেকে রান করাই যেখানে অ্যাকচুয়ালি সব এক লাইনে থাকে সো যাতে আমার সাইটটা ফাস্ট হয় হ্যাঁ এগুলোকে হচ্ছে ক্যাশিং প্লাগ ইন বলে এটা যেমন ডাব্লিউপি সুপার ক্যাশ আরও কিছু ক্যাশিং প্লাগ ইন আছে ফেমাস একটা ক্যাশিং প্লাগ ইন যেটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ড জিতে নেয় সেটা হচ্ছে ডাব্লিউপি রকেট হ্যাঁ সো এরপরে হচ্ছে আরও কিছু ক্যাশিং প্লাগ ইন আছে খুব নাম করা কিছু ক্যাশিং প্লাগ ইন আছে সুপার ক্যাশ তারপর হচ্ছে একটা জিনিস কি অটো অপটিমাইজ হ্যাঁ অটো অপটিমাইজ প্লাগ ইন ওটা ভালো ক্যাশিং প্লাগ ইন এগুলো হচ্ছে ক্যাশিং প্লাগ ইনের ক্যাটাগরিতে পরে আচ্ছা সো রিডাইরেকশন যেটা আমি দেখাতে চাইতেছিলাম এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ করি রিডাইরেকশন জিনিসটা কি আমি একটু দেখাই আচ্ছা এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে তো আমি আবার বলতেছি যে আমার প্লাগ ইন অ্যাক্টিভ করছি আমি প্রথমে সেটিংসে দেখলাম অপশন নাই টুলসে দেখি অপশন আছে কি না এই যে টুলস অপশন আছে রিডাইরেকশন হ্যাঁ আচ্ছা সো এখানে আমার কি করতে হবে আমি দেখি আচ্ছা আমি একটা পোস্ট হ্যাঁ আমি একটা দেখা যাচ্ছে একটা পোস্ট আমি বিভিন্ন সময় পোস্ট লেখে থাকি হ্যাঁ সো পোস্ট লেখার পরে দেখা গেল কি যে অ্যাকচুয়ালি এক্সাম্পল দেই যেমন আচ্ছা আমার এখানে দুইটা পোস্ট আছে হ্যাঁ যেটা হচ্ছে যে আমার অ্যাকচুয়ালি হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা অ্যাকচুয়ালি আমার 
গুগল সার্চ ইঞ্জিন গুগল সার্চে ইন্ডেক্স হয়ে গেছে হ্যাঁ সার্চ ইঞ্জিনে তার মানে সবাই আমার এই হ্যালো ওয়ালটা দেখতেছে এই গুগলে সার্চে হ্যাঁ বাট অ্যাকচুয়ালি আমি পরে মনে করলাম কি আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি আমি অ্যাকচুয়ালি হ্যালো এই এই পোস্টের ভিতরে আমি অ্যাকচুয়ালি ভুল পোস্ট লিখে ফেলছি অ্যাকচুয়ালি তো আমি এই পোস্টটা আসলে লিখতে চাইছিলাম এখানে বাট আমি তো অ্যাকচুয়ালি এখানে লিখে ফেলছি হ্যাঁ এই পোস্টের ভিতরে লিখে ফেলছি এখন কি করা যায় এটা তো আমার সার্চ ইঞ্জিন ইন্ডেক্স হয়ে গেছে সবাই তো অ্যাকচুয়ালি এটাই দেখবে হ্যাঁ তখন অ্যাকচুয়ালি রিডাইরেকশন প্লাগিনটা একটা ভালো কাজ করে কিভাবে কাজ করে আমি দেখাই যেমন আমি হচ্ছে সেটিংসে যাই হ্যাঁ সরি টুলসে টুলসের রিডাইরেকশনে যাই এখানে গেলে আচ্ছা আমার এখানে কিছু অপশন আসবে স্টার্ট সেট আপের কিছু অপশন আছে আচ্ছা আমি স্টার্ট সেট আপ দিই কন্টিনিউ ফিনিশ সেট আপ দিয়ে দিই একটু টাইম নেবে ইনস্টল প্রসেসে ও হচ্ছে ডাটাবেসে জাস্ট রেডি করতেছে আমার সব টেবিলগুলো এটাই করতেছে অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ আচ্ছা সো এখন এই যে এখানে কি হইতেছে এই যে সোর্স ইউআরএল হ্যাঁ সো আমি চাচ্ছি কি চাচ্ছিলাম যে আমার কেউ যখন এই হ্যালো ওয়ার্ল্ডে কেউ হিট করে আচ্ছা আমি লিঙ্কটা কপি করে এখানে দিই হ্যাঁ সোর্স সোর্স ইউআরএলে ঠিক আছে আমি হচ্ছে এই লিঙ্কটা এখানে দিলাম সো রিডাইরেকশনস হ্যাঁ আচ্ছা এখানে হচ্ছে আচ্ছা আমি এত কিছু দিব না জাস্ট সোর্স ইউআরএল দিলাম আর টার্গেট ইউআরএল মানে আমি চাইতেছি যে কেউ যখন এই লিঙ্কে হিট করবে আমি চাবো যে তারা অ্যাকচুয়ালি এইখানে ল্যান্ড করুক এই পোস্টে যাবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে জাস্ট দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এরপর হচ্ছে এখানে কিছু অপশন আছে আরও যদি কেউ অপশন এখানে সেট করতে চায় আচ্ছা আমি এই অ্যাডভান্স অপশন নাই দিলাম জাস্ট অ্যাড রিডাকশন দিলাম এখানে আচ্ছা এই যে আমার এখানে অ্যাড হয়ে গেছে হ্যাঁ সো এখন আমি যেটা করব এখানে জাস্ট চেকও আমরা করতে পারি জাস্ট চেক এখানে যদি চেক রিডাইরেকশন দিই আমার এখানে হয়তো একটা বলবে যে হ্যাঁ তোমার এটা কমপ্লিট ঠিক আছে দেখি কি দেখায় আমার এখানে আচ্ছা ফেল কি বলছে ফেল আসছে কেন ইফ দিস ইজ নট এক্সপেক্টেড দিস পেজ মে আচ্ছা তারপর আমরা একটু চেক করি কি হয়েছে আসলে হ্যাঁ আমি যদি এখন তাইলে যেটা আমি চাইতেছি আমি এই লিঙ্কে হিট করলে আমি চাইতেছিলাম ওই লিঙ্কে যাবে আচ্ছা দেখি কি হয় অ্যাকচুয়ালি হ্যালো ওয়ার্ল্ডে যদি আমি হিট করলাম এই যে দেখ দেখতেছি আমরা কিন্তু হ্যালো ওয়ার্ল্ডে হিট করছি বাট গেছে অ্যাকচুয়ালি নিউ পোস্ট মানে এই পোস্টটাতে গেছে সো অ্যাকচুয়ালি এটা ঠিকই আছে এখানে ফেল খেন বসে আমি যাই না বাট অ্যাকচুয়ালি ঠিকই আছে আমার রিডাকশন কিন্তু এইভাবে কাজ করতেছে অর্থাৎ কেউ যখন আমার এখন সার্চ ইঞ্জিনে যেটা আমি যেটা বললাম এই লিঙ্কটা ইন্ডেক্স হয়েছে কেউ যখন অ্যাকচুয়ালি এখানে ক্লিক করবে আমাকে কিন্তু নিয়ে যেতেছে নিউ পোস্টে মানে এইটাতে নিয়ে যেতেছে হ্যাঁ সো এই কারণে এই এই কারণটার জন্যই রিডাইরেকশন প্লাগিনটা ইউজ করা হয় হ্যাঁ যাতে হচ্ছে একটা পোস্ট বা কোনো একটা ভুল পোস্ট যেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখাতে চাই না যেটার বদলে অন্য পোস্ট দেখাতে চাই ওই ইউআরএল হিট করলে তখন হচ্ছে আমরা এই রিডাইরেকশন প্লাগিনটা ইউজ করে আমরা জাস্ট এইটাতে হিট করলে যাতে আমার এই লিঙ্কটা দেখাই এরকম করে আমরা সেট করে দিতে পারি সোর্স ইউআরএল টার্গেট ইউআরএল এছাড়া কিছুই না হ্যাঁ আচ্ছা সো এটা হচ্ছে রিডাকশন প্লাগিনের কাজ আচ্ছা আমি হচ্ছে আবার প্লাগিনসে যাই আচ্ছা আমি হয়তো সার্চুয়ালি অনেক প্লাগিন হচ্ছে দেখা ফেললাম সো এভাবে করে অ্যাকচুয়ালি অনেক প্লাগিন আছে এক একটার এক এক কাজ হ্যাঁ সো আসলে সব প্লাগিন তো আসলে ইয়ে করা যায় না লাস্ট একটা প্লাগিনের কথা বলি সেটা হচ্ছে ডিজেবল কমেন্টস হ্যাঁ সো ডিজেবল কমেন্টস প্লাগিনটা হচ্ছে এটাও একটা পপুলার প্লাগিন ওয়ার্ডপ্রেসের সো এই প্লাগিনটার কাজ হচ্ছে এই যে আমার যে এই পোস্টগুলো যে আমি দেখতেছি হ্যাঁ যেমন এই যে নিউ পোস্টে গেলে নিচে একটা কি থাকে কমেন্টস সেকশন থাকে তাই না সো এই কমেন্ট সেকশনটাকে একদম ডিজেবল করে দেয় ডিজেবল কমেন্টস প্লাগিন ঠিক আছে নামে যেটা নাম সেটাই কাজ হ্যাঁ ডিজেবল কমেন্টস সো আমি যখন এটা ইনস্টল দিলাম সো ইনস্টল দেওয়ার পরে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ করলে আচ্ছা যেটা আমি অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করার পরে যে সেটিংসে এখানে ডিজেবল কমেন্টস নামে একটা অপশন থাকে সো ডিজেবল কমেন্টস এখানে যাই এখানে জাস্ট এই ডিজেবল কমেন্টস এভরিওয়ার দিয়ে দিই এখানে যদি সেট করা মানে আমার এভরিওয়ার মানে আমার সব জায়গার কমেন্ট ডিজেবল হয়ে যাবে স্পেসিফিক পোস্ট টাইপ মানে হচ্ছে আমি চাই যে আমার পোস্টে হচ্ছে কমেন্ট থাকুক বাট পেজে না থাকুক পেজেও তো কমেন্ট অপশন থাকে তাই না সো আমি জাস্ট পেজে তারপরে মিডিয়া হ্যাঁ এই যে আমি কিন্তু ফার্স্ট লাইনটা কথা বলছিলাম হোয়াটসঅ্যাপ আসলে সবই পোস্ট এগুলো কি অ্যাকচুয়ালি পোস্ট টাইপ বলা হয় মিডিয়াতেও কমেন্ট থাকে হ্যাঁ সো মিডিয়া ল্যান্ডিং পেজ প্রোডাক্টস ঠিক আছে এই সবগুলোতে আমি চাইতেছি যে কমেন্ট থাকবে না 
বাট শুধু পোস্টে থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা এইভাবে করে জাস্ট সেভ করে দিলেই এটা হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে যদি এভরি হেয়ার দিয়ে দিই তাহলে কোনো জায়গায় কোনো কমেন্ট থাকবে না যেমন এভরি হেয়ার দিয়ে আমি যখন সেভ করব তারপর হচ্ছে আমি যদি হচ্ছে যে দেখি পোস্টে আর নিউ পোস্ট দেখবো যে এই যে এখানে কমেন্ট চলে গেছে কমেন্ট অপশনটাই এখন চলে গেছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে ডিজিবল কমেন্টসের কাজ এটুকি আর এখানে আরো আরো কিছু কাজ আছে যেমন এখান থেকে হচ্ছে কমেন্ট ডিলিট করা যায় ঠিক আছে এখান থেকে আমি চাই যে ওয়ার্ড যত কমেন্ট আছে সব কমেন্ট আমি একবার ডিলিট করতে যেমন এখানে জাস্ট ডিলিট অপশন দিয়ে দিলে আমার যে টোটাল দুইটা কমেন্ট ছিল এই দুইটা কমেন্ট হচ্ছে ডিলিট হয়ে যাবে একদম ওয়ার্ড পেজ সাইট থেকে হ্যাঁ এটাই হচ্ছে ডিজিবল কমেন্টসের কাজ এই আচ্ছা সো এটাই হচ্ছে মোটামুটি ওয়ার্ড প্রেসের সব প্লাগ ইন একটু ব্রিফ আচ্ছা এখন আমি একটু ট্রাভেল শুটিং নিয়ে কথা বলি ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি অনেক এই কথা বললাম প্লাগ ইন পরিচয় অনেক করাইলাম অ্যাকচুয়ালি এভাবে মানে আমরা আসলে দেখতে থাকবো যে ওয়ার্ড প্রেস আরও অনেক ধরনের প্লাগ ইন আছে আমি আসলে মানে নেক্সট নেক্সট দিয়ে শেষ নেই প্লাগ ইনের অভাব নেই হ্যাঁ ওয়ার্ড প্রেস ওয়ার্ড জিতে অনেক প্লাগ ইন আছে আপনার যদি পপুলার প্লাগ ইনে যদি দেখতে চান এখানে নিচে যদি পেজ ইনিশন আছে না পেজ ইনিশন নাই হ্যাঁ আছে এই যে এখানে যদি এক হাজার পাঁচশো সাতাশ পেজ টোটাল শুধু পপুলার প্লাগ ইন এছাড়া তো আরো অনেক প্লাগ ইন আসি হ্যাঁ সো অনেক প্লাগ ইন আছে এসি এফ একটা খুব ভালো প্লাগ ইন এটা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের ইউজারদের এই এসি এফ প্লাগ ইনটা দরকার হয় যাতে হচ্ছে পোস্টে বিভিন্ন এক্সট্রা ফিল্ড অ্যাড করা যায় এটা হচ্ছে হয়তো আমরা অনেক যখন অ্যাডভান্স লেভেলের কোনো কোর্স নিব তখন হচ্ছে দেখাবো এটা দিয়ে কি করে আচ্ছা সো এগুলো হচ্ছে সব প্লাগ ইনের মোটামুটি পরিচিতি আচ্ছা এখন আমি একটু ট্রাবল শুটিংয়ে যাই হ্যাঁ যে কি হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস প্লাগ ইনের একটু ফাইল স্ট্রাকচারগুলি দেখে আসি ঠিক আছে সো ওয়ার্ড প্রেস প্লাগ ইন মূলত কই থাকে প্রথমত হ্যাঁ সো এটা হচ্ছে আমার ওয়ার্ড প্রেসের মেইন ফোল্ডার ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডাব্লু পি কন্টেন্ট হ্যাঁ ডাব্লু পি কন্টেন্টের ভিতরে একটা প্লাগ ইনস ফোল্ডার থাকে সো এই প্লাগ ইনস ফোল্ডারের ভিতরে অ্যাকচুয়ালি সব প্লাগ ইনগুলো এখানে জমা হয় আমি এতক্ষণ যে যে প্লাগ ইনগুলো ইনস্টল করলাম এতক্ষণ দেখেন তো সবগুলো কিন্তু এখানে আসে হ্যাঁ এই যে কন্ট্রাক ফ্রম সেভেন ক্লাসিক এডিটর অল ইন ওয়ান মাইগ্রেশন তারপরে এলিমেন্টর সব প্লাগ ইনগুলোই কিন্তু এখানে আসে আচ্ছা একটু আমি একটা প্লাগ ইনে ঢুকি হ্যাঁ যেমন কন্ট্রাক ফ্রম সেভেন সো আমি প্লাগ ইনে ঢুকতে পারি মোটামুটি সব প্লাগ ইনেই আমি একটা জিনিস কমন দেখতে পারবো কমন দেখতে পারবো যে জিনিসটা এই যে যেই প্লাগ ইনের নাম হ্যাঁ সেই প্লাগ ইনের নাম দিয়েই হতেছে একটা ফাইল থাকবে প্রথমেই এই যে ডাব্লু পি কন কন্ট্রাক্ট ফ্রম সেভেন ডট পিএসপি এইটাই একটা ফাইল এরকম থাকবে যেটাতে অ্যাকচুয়ালি এই যে প্লাগ ইনের নামটা এখানে লেখা থাকবে হ্যাঁ প্লাগ ইনের ইউআর ইউআর ইউআরএলটা এখানে লেখা থাকবে অথর ইউআরএলটা তারপরে হচ্ছে টেক্সট ডোমিন মানে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি খুব ইউনিক এটা কিন্তু একদম প্রত্যেকটা প্লাগ ইনের এই জিনিসটা ইউনিক থাকে হ্যাঁ এটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আইডেন্টিফাই করা যায় যে কোনটা কোন প্লাগ ইনের আপডেট বা এরকম আর কি তারপরে ভার্সন ঠিক আছে এই ভার্সনটা হচ্ছে এটা থাকে ঠিক আছে আমি ছোট একটা আমি তখন বলছিলাম যে ওয়ার্ড পেসে কীভাবে প্লাগ ইনের আপডেট আছে এটা একটু দেখাবো হ্যাঁ আমি ছোট একটা ট্রিক্স খাটাই এখানে অ্যাকচুয়ালি আমি কিন্তু এখানে ভার্সন নাম্বার আমি চেঞ্জ করে দিতে পারবো মানে জাস্ট এটা আমি দেখানোর জন্য দেখাচ্ছি আর অফকোর্স আমরা চেঞ্জ করব না হ্যাঁ জাস্ট এখানে চেঞ্জ করলে কি হলো আমার একটা আগের ভার্সন হয়ে গেল না সো এখন ওয়ার্ড পেজ কী বুঝবে অ্যাকচুয়ালি আমি কিন্তু পুরান ভার্সন ইউজ করতেছি তাই না সো ওয়ার্ড পেজ যেহেতু ভাববে আমি পুরান ভার্সন ইউজ করতেছি সো আমি যদি এখন একটু ইনস্টল প্লাগ ইনসে যাই দেখাই দেখি যে ডা কন্ট্রাক্ট ফোন সেভেন অ্যাকচুয়ালি কী করে আমি যদি একটু ইনস্টল প্লাগ ইনসে যাই সো এই যে কন্ট্রাক্ট ফোন সেভেন আমার এখন কি বলতেছে যে দিস ইজ এ নিউ ভার্সন অফ কন্ট্রাক্ট ফোন সেভেন অ্যাভেলেবল মানে আমার নতুন ভার্সন একটা আসছে যদিও অ্যাকচুয়ালি আমি কমাই দিচ্ছি ওখান থেকে ভার্সনটা অ্যাকচুয়ালি ওখান থেকেই এটা আইডেন্টিফাই করে হ্যাঁ যে অ্যাকচুয়ালি আমি কি অ্যাকচুয়ালি আগের ভার্সনে আসে কি না হ্যাঁ ও একটা রিকোয়েস্ট করে এখান থেকে যে নতুন ভার্সন কি ওয়ার্ড প্রেস ওয়ার্ড জিতে আর আমি কোন ভার্সনে আসি সেটা ও আইডেন্টিফাই করে হচ্ছে এই যে এই ফাইল থেকে হ্যাঁ সো আমি এই ফাইলে যখন যে চেঞ্জ করে দিলাম ওয়ান সো ও বলতেছে যে এখন তো টু চলে তুমি সো তুমি টু এ আপডেট করো সো এখানে এভাবে করে প্লাগ ইনের আপডেটগুলো এখান থেকে আসে সো এখান থেকে যখন প্লাগ ইনের আপডেট আসে এখান থেকে আপডেট নাও দিলে সো এটা তখন আপডেট হয়ে যায় সো এই যে এটা এখন আমি এইভাবে করে আপডেট করবো যে কোনো প্লাগ ইন এইভাবে আপডেট আসে সো এখান থেকে এইভাবে করে আপডেট দিয়ে দেওয়া যায় সো এখন আমি আবার এখানে যা দেখি যে এখানে
প্লাগইনসে এরকম কোনো অপশন নাই প্লাগইনে কিন্তু কোনো কিছু এখানে করলে সেটা হচ্ছে ইয়া হয়ে যাবে একদম রিভার্ট হয়ে যাবে নতুন আপডেটে হ্যাঁ কিছু কিছু প্লাগইনসে যে এটা আমরা হয়তো অ্যাডভান্স লেভেলে হচ্ছে শিখবো প্লাগইনে হচ্ছে কিছু হচ্ছে বা আমরা যখন ডেভেল মানে ডেভেলপিং সম্পর্কে কথা বলতে বলবো ওয়ার্ড প্রেসে তখন হচ্ছে এটা আমরা শিখবো যে প্লাগইনে কিছু কিছু প্লাগইনে একটা সাপোর্ট দেয় এটা হচ্ছে অ্যাকশন হুক হ্যাঁ অ্যাকশন হুকের যখন সাপোর্ট দেওয়া হয় সো সেই অ্যাকশন হুকের আন্ডার আমি যদি কোনো প্লাগ ইনে কাস্টমাইজেশন করতে চাই সো সেই সেই অ্যাকশন হুকের আন্ডারে আমি হচ্ছে ফাংশন ডট পিএইচপিতে গত বার হচ্ছে চাইল্ড থিমে ফাংশন ডট পিএইচপি হ্যাঁ ওখানে আমি কিছু ফাংশন লিখতে পারবো কাস্টম ফাংশন যাতে হচ্ছে যাতে আমার হচ্ছে আপডেট দিল প্লাগ ইন সেই ফাংশন এটিগুলো কাজ করে সেগুলো আমরা আসলে অ্যাডভান্স লেভেলে শিখবো সেগুলো আসলে এখন এক দুই মাথায় নেওয়ার দরকার নেই সো এইভাবে এগুলো হচ্ছে এই প্লাগ ইনস হচ্ছে কাজ করে এই যে এই প্লাগ এই ফাইলগুলো থেকে হ্যাঁ সো এটা হচ্ছে একটা এইগুলোই হচ্ছে ফাইল স্ট্রাকচার এই যে সব প্লাগ ইনে এরকম থাকে এই সেম নামে একটা ইয়ে করে থাকে আচ্ছা এখন আরেকটা আমি ছোট একটা ট্রাবল শুটিং দেখাবো আমি এখন এতক্ষণ দেখালাম ফাইল স্ট্রাকচার হ্যাঁ সো আমার এখন একটা জিনিস বাকি থাকে সেটা হচ্ছে ট্রাবল শুটিং সো ট্রাবল শুটিং আসলে জিনিসটা কি আচ্ছা আমি একটু এলিমেন্টর প্লাগ ইনসে ঢুকি ঠিক আছে এলিমেন্টস অফ প্লাগ ইনটা ঢুকে আমি একটা কাজ করি এই যে এলিমেন্টর ডট পিএইচপি এখানে ঢুকে আমি হচ্ছে এখানে এই ধরা যায় যে এখানে কিছু ঝামেলা হয়েছে ঠিক আছে একটা প্লাগ ইন আপডেট হইলো সো দেখা গেল যে তাদের হচ্ছে মানে সব মানুষ মাত্রই ভুল করে হ্যাঁ সো ডেভেলপার মাত্রই ভুল করবে সো ডেভেলপার এমন একটা কিছু করে রাখছে যে যাতে হচ্ছে যেটা একটু টেস্টারদের চোখেও পড়ে নেই বাট সেইটা থেকে সেটা আপডেট হয়ে গেল অথবা আপনার এই প্লাগ ইনের সাথে কোনো একটা কিছু অন্য কোনো প্লাগ ইনের একটা কনফ্লিক্ট করতেছে ঠিক আছে সো আমি এই তার মানে হচ্ছে জাস্ট আমি এখানে জাস্ট উল্টা পাল্টা কিছু কোড লিখলাম আমি সেভ দিই হ্যাঁ এবার হচ্ছে আমি ওয়ার্ড প্রেসে আমার ইয়াতে ঢুকি ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আমি এটাকে একটা রিলোড দিয়ে দেখি কি অবস্থা হয় হ্যাঁ আমার কিন্তু এলিমেন্টর প্লাগ ইন অ্যাক্টিভ এই যে আমি কি হয়েছে আমার কিন্তু ওয়ার্ড প্রেস সাইট ডাউন হয়ে গেছে ঠিক আছে অর্থাৎ আমি ইভেন অ্যাডমিনও ঢুকতে পারতেছি না ইভেন আমি যদি এখান থেকে এই ইয়াতে ঢুকি এখানেও ঢুকতে পারতেছি না মানে আমার সাইট ডাউন আমি এখন কি করব। সো আমার হচ্ছে প্রথম দিন আমরা যারা ওয়ার্ড প্রেস টিভিতে দেখছি যে প্রথম দিন হচ্ছে ওই যে ফাইল ইয়ার নিয়ে কথা বলছে কিভাবে এফ টিভিতে ঢুকা যায় হ্যাঁ ওইভাবে কথাবার্তা বলা হয়েছে সো আমরা যেটা করব আমরা আমাদের ওয়ার্ড প্রেস সাইটের এখন যেটা চেক করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের আচ্ছা আমি কিন্তু এখান থেকে মাঝে মধ্যে দেখেও বুঝবো যে ই রোডটা অ্যাকচুয়ালি কোন প্লাগ ইন থেকে হ্যাঁ যেমন এই যে আমরা এখান থেকে দেখাচ্ছে এই যে প্লাগ ইনস এলিমেন্টর এলিমেন্টর ডট পিএইচপিতে এত নাম্বার লাইনে ইরোড হয়েছে এখানে আমি বুঝতে পারি বাট আমি তো আসলে যাই না যে আচ্ছা আমি তো কি করব হ্যাঁ এই লাইনে ইরোড হয়েছে আমি তো অ্যাকচুয়ালি বুঝতেছি না ওই ডেভেলপাররা কি করে রাখছে ঠিক আছে আমি তো কিছুই বুঝতেছি না সো তখন যেটা করি আমরা সেটা হচ্ছে যে আমি সেম ডাব্লিউ বি কন্টেন্ট প্লাগ ইনসে ঢুকি ওই যে এফটিবি থেকে এই যে এলিমেন্টর আমি তো বুঝতেছি এই প্লাগ ইন থেকে সমস্যাটা হয়েছে তাই না সো এইটার আগে আমি একটা জাস্ট যদি যে কোনো কিছু জাস্ট এই যে অ্যাট দ্য রেট অফ দিয়ে দিই আমার বোঝার সুবিধার ক্ষেত্রে অথবা আপনি যদি লিখতে চান যদি ওল্ড অথবা যে কোনো কিছু ব্যাক আপ ঠিক আছে যে কোনো অন্য জাস্ট এই এলিমেন্টর বাদে তার আগে যে কোনো একটা কিছু লিখলে অথবা পরে আমি জাস্ট অ্যাট দ্য রেট অফ এটা আমি ফলো করি অ্যাট দ্য রেট অফ যদি দিয়ে দিই তার মানে হচ্ছে এই প্লাগ ইনটা অ্যাকচুয়ালি আমার আমি অ্যাকচুয়ালি ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিলাম মানে আমি তো অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে ডিঅ্যাক্টিভেট করতে পারতেছি না তাই না কারণ আমি অ্যাডমিনে ঢুকতে পারতেছি না সো আমি যদি এখান থেকে জাস্ট অ্যাট দ্য রেট অফ দিয়ে দিই বা যে কোনো একটা নাম চেঞ্জ করে দিই তখন যেটা হবে আমি এখন হচ্ছে আমি একবার রিলোড দিই জিনিসটা হ্যাঁ দেখেন আমি যখন এখন রিলোড দিলাম তখন হচ্ছে কিন্তু আমার অ্যাকচুয়ালি সাইটটা লোড হবে অ্যাটলিস্ট এই যে এখন কিন্তু আমার সাইটটা লোড হয়েছে হ্যাঁ অর্থাৎ আমি কিন্তু এভাবে করে আমি নিজে বুঝে যে অ্যাকচুয়ালি কোন প্লাগ ইন থেকে সমস্যা হয়েছে অথবা একটা একটা প্লাগ ইনে আমি অ্যাট দ্য অ্যাট দ্য রেট অফ দিয়ে দিয়ে আমি ট্রাই করব যে অ্যাকচুয়ালি কোন প্লাগ ইনটা থেকে আমার সমস্যাটা হয়েছে এভাবে করে কিন্তু আমরা মানে ট্রাভেল শুটিং করতে পারি যে কোন আমার কোনো প্লাগ ইনের জন্য যদি আমার কোনো ওয়ার্ড সাইট ডাউন হয়ে যায় হ্যাঁ তখন কিন্তু আমরা এভাবে একটা একটা করে প্লাগ ইন এই ডিডাইম করে আমরা চেক করতে পারি যে অ্যাকচুয়ালি কোন প্লাগ ইনটা থেকে সমস্যা হয়েছে সেই প্লাগ ইনটা যখন আচ্ছা এখন যদি আমি প্লাগ ইনসে ঢুকি দেখা যাবে কি যে এল
আমরা তাদের ওয়ার্ডজির হচ্ছে ইয়াগুলা চেক করব যে চেঞ্জ লোকগুলা বা ইয়াগুলো চেক করব তাদের কোনো এরকম ইস্যু আছে কিনা বা তাদের সাপোর্টে নক করব সেই ক্ষেত্রে তারা একটা সমাধান দিয়ে দিবে আচ্ছা এটা বলতে বলতে আমি এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট এটা একটু দেখা নেওয়া উচিত অ্যাকচুয়ালি আমাদের সব প্লাগ ইনগুলো অ্যাকচুয়ালি কই থাকে হ্যাঁ আচ্ছা ওয়ার্ড প্রেসের সব প্লাগ ইনগুলো থাকে ওয়ার্ড প্রেস ডট ওয়ার্ড জি স্ল্যাশ প্লাগ ইনস হ্যাঁ এইখানে থাকে আচ্ছা সো এতক্ষণ তো আমি এতক্ষণ তো এখান থেকে দেখেছিলাম একটা সাইটের বাট এই যে ওয়ার্ড প্রেস ডট ওয়ার্ড জি প্লাগ ইনস থেকেও কিন্তু আমি সব প্লাগ ইনগুলো দেখতে পারি এখানে যখন আমি এই যে লগ ইন করব ঠিক আছে আমি হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্টে লগ ইন করতেছি ওয়ার্ড প্রেসের সো লগ ইন করলে এখানে লগ ইন হয়ে গেল এখন যেমন এই প্লাগ ইনটা ঠিক আছে এই প্লাগ ইনটার ভিতরে আমি ঢুকলাম এই যে এই প্লাগ ইনটার অ্যাকচুয়ালি এই যে এখানে সাপোর্ট এই প্লাগ ইনের সাপোর্টের ফোরামটা হচ্ছে এখানে যদি আমার এই প্লাগ ইনে কোনো প্রবলেম হয় আমরা কিন্তু এখানে এসে ওয়ার্ড প্রেস ওয়ার্ড যের কিছু গাইডলাইন্স আছে যে কি কি বলা যাবে না যেমন এক্সেস এর কথা বলা যাবে না বা অনেক কিছু গাইডলাইন্স আছে সেগুলো ফলো করে আমরা হচ্ছে এখানে আমরা কিন্তু একটা টপিক ক্রিয়েট করতে পারবো হ্যাঁ যে এই যে টপিক টাইটেল দিয়ে তারপরে আমার কোন পেজে সমস্যা হইতেছে আমি লিখে যখন এখানে ক্রিয়েট করবো একটু করে আপনাকে এই প্লাগ ইনের যারা কাজ করে তারা এক্সে আপনাকে রিপ্লাই দিবে হ্যাঁ যে অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা আমরা হ্যাঁ আমাদের এইরকম সমস্যা হয়েছে তুমি একটু ওয়েট করে ফিক্স হয়ে যাবে ঠিক আছে তখন কিন্তু আপনি এইভাবে থেকে ইজিলি বুঝতে পারতেছেন অথবা লেটেস্ট কয়েকটা টপিক দেখলে কিন্তু আপনি এখানে বুঝতে পারতেছেন যে কে কোনো অ্যাকচুয়ালি ইস্যু আছে কিনা প্লাগ ইনসে হ্যাঁ তারপরে আরেকটা জিনিসটা যেটা হচ্ছে আমি যেমন এই প্লাগ ইনের ভিতরে ঢুকি আবার ঢুকি এটা হচ্ছে সাপোর্ট ইয়া ওই প্লাগ ইনের সো এখানে ঢুকে যে ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্টে ঢুকে আমি এখান থেকে কিন্তু চেঞ্জ লোকগুলো দেখতে পারতেছি যে হ্যাঁ ওদের লেটেস্ট ভার্সনগুলোতে কি কি অ্যাড হয়েছে কোনো ফিক্স এই যেমন ওদের কিছু হয়তো ইস্যু ছিল সেগুলো ওরা ফিক্স করছে হ্যাঁ আমি কিন্তু এখান থেকে ঢুকে চেঞ্জ লোক মনিটর করতে পারি যে ওদের প্লাগ ইনে কি কাজ টাজ হচ্ছে সো এইভাবে করে আমরা জিনিসটা চেক করতে পারি সো এটাই সো হেভি করে প্লাগ ইন ট্রাভেল শুটিং করতে হয় ফাইল স্ট্রাকচার দেখালাম প্লাগ ইন ইউজ করতে হয় সো এটাই সো আশা করি আজকে এটাই প্লাগ ইন নিয়ে সব কথাবার্তা সো যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে আমরা করতে পারি আফিন আপু জি ভাইয়া একটু আগে যেটা আপনি বললেন যে প্রথম প্রসেসটা যেটা যে আমি ফোল্ডারটা প্লাগ ইনের ফোল্ডারটা রিনেম করলাম রাইট আমি অ্যাক্সেস নিয়ে ওটা ডিলিট করে দিলাম হ্যাঁ ওটা ডিলিট করার সময় পরে কি ওটা এই পর্যন্ত আমি যে পরিমাণ কাস্টমাইজেশন করেছিলাম रिमुवे ফাংশনালিটি থাকে যে ডিলেট করার সাথে সাথে আমার সব ডাটা ডিলেট করে দিবে হ্যাঁ বা আমার কোনো একটা অপশন দেওয়া থাকে যে প্লাগ ইনস হচ্ছে ডিলেট করার সাথে সাথে আমার ডাটা আমি ডিলেট করতে চাই এগুলো যদি না থাকে ডাটা বেস থেকে অ্যাকচুয়ালি কিছু রিমুভ হয় না সো আমি যখন আবার প্লাগ ইনস থেকে যদি আমি যেমন এলিমেন্টরটা আমি হচ্ছে আপনার কোশ্চেনটা হচ্ছে দেখাই আমি যদি আবার এলিমেন্টরটা ইনস্টল করি হ্যাঁ আমি আবার এলিমেন্টরটা ইনস্টল করতেছি माइ निज एलिमेंटर दिए बनाते एलिमेंटर फाइल सब टेबिल डाटा बेजे टेबिल थे डिलीट करते হ্যাঁ ওই ডাটাবেস ওই ডাটাবেসও যদি আমরা একটু মানে একটু হচ্ছে দেখাই যে এখান থেকে ডাটাবেসের এক্সেসে যাওয়া যায় যেমন আমি এখান থেকে যদি ওভেন অ্যাড মাইনার দিই হ্যাঁ এখান থেকে যে এইগুলো হচ্ছে ডাটাবেসের টেবিল ঠিক আছে এখানে কিন্তু এই যে এলিমেন্টরের কিছু অপশন আছে আমি যদি এখানে একটু দেখি এলিমেন্টরের কিছু আছে কিনা 
डाटाजारोस्टमेटर डिलेट कर मानडे थैंक यू सबा